എസ് സി മാത്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരി സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സിരീസ് ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിക്കോ ഇതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഫോം ആൻഡ് എ പി അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എ പി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അത് തന്നെയാണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ടാക്സി ഫെയർ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കിലോമീറ്റർ വെൻ ദ ഫെയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് അഡീഷണൽ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നത്തെ ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും എന്താണ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വെച്ച് ആഡ് ആവും ടു കിലോമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആകും കാരണം എന്താണ് ആ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ലേ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ സെയിം ആസ് തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ കൺസിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് അത് കാരണം തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സിലിണ്ടർ വെൻ എ വാക്വം പമ്പ് റിമൂവ്സ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി എയർ റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കുറച്ച് എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് ആ എയറിനെ ഇങ്ങനെ വാക്വം പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം എന്തോരം റിമൂവ് ചെയ്യും വൺ ഫോർത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യത്തെ വോളിയം വി എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം അവിടെ ഉള്ളത് വി ആണ് വോളിയം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴോ വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വൺ ഫോർത്ത് വിയുടെ വൺ ഫോർത്ത് വി ബൈ ഫോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വി മൈനസ് വി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വി മൈനസ് വി അല്ലേ ഫോർ വി മൈനസ് വി ത്രീ വി ബൈ ഫോർ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ വി ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താവും ത്രീ വി ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഈ ത്രീ വി ബൈ ഫോറിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ആണ് പിന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുക മനസ്സിലായോ ആദ്യം വി ആയിരുന്നു വോളിയം അതിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് വി ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിൽ നിന്ന് ആ വാക്വം പമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ത്രീ വി ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ വി ബൈ ഫോറിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് അതായത് ത്രീ വി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവിടെ നിന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആവില്ല കാരണം എന്താണ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആവുന്നില്ല ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്ഗിങ് എ വെൽ ആഫ്റ്റർ എവ്രി മീറ്റർ ഓഫ് ഡിഗ്ഗിങ് വെൻ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് റേസസ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ ഈച്ച് സബ്സിക്വൻറ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം പിന്നെയോ പിന്നെ ഓരോ മീറ്റർ കുഴിച്ചു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അതായത് ടു മീറ്റേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇത് കയറി കയറി വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം നമ്പർ ആണല്ലേ ടു ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ടേം അപ്പം കൺസിക്യുവൻ ടേംസ് തമ്മിൽ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ടു സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ്
ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള എമൗണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള എമൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തേർഡ് തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും ഒന്നും ഈക്വൽ ആവില്ല ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ സോ ദേ ആർ നോട്ട് അതൊരു എ പി അല്ല 